നമസ്കാരം പ്രാണവായു പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് വെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ശരീരത്തിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വെള്ളമാണുള്ളത് ബോഡി എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി നിർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യവുമാണ് ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും യൂറിനിലൂടെയും വിയർപ്പിലൂടെയും ശ്വസനത്തിലൂടെയും എല്ലാം തന്നെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപോ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ട് ശേഷമോ വെള്ളം കുടിക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷവും കുടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം ആമാശയത്തിൽ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഒരു ശീതവീര്യമാണുള്ളത് ഇത് പലപ്പോഴും ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കാതെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇതുപോലെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബോഡിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ റുട്ടീൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഇൻഡൈജഷൻ മറ്റു പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി മാറിയേക്കാം നമുക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം വയറ് നിറയെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ട് പുറകെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഒരു ക്ഷീണം അതുപോലെ ദഹിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത് പോലെ വയറിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നാം ഇത് തന്നെ ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുള്ള ഒരു തോന്നലും ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതുമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് എണീറ്റ ഉടനെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാം ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാടേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഉടനീളം കിടന്നുറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശയത്തിൽ ഒരു അസിഡിക് മീഡിയ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അസിഡിക് മീഡിയേനെ നോർമലാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവിധ ടോക്സിൻസിനെയും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ രാവിലെ കുടിക്കുന്ന ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ വളരെ സുഗമമാക്കുവാനും ദഹന പ്രക്രിയ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് രാവിലത്തെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ശരീര നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാവിധ ടോക്സിൻസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ലഭിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഉന്മേഷം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക വഴി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസിനെ എപ്പോഴും തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുവാനും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിന്നിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ചുളിവുകളൊന്നും വിഴാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആവാതെ സംരക്ഷിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ തലവേദന ഒഴിവാക്കുവാനും ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പേ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ വളരെ സഹായകമാണ് പക്ഷേ ദേഹബലം കുറവുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ അഗ്നി മാന്ദ്യമുള്ളവർ വിശപ്പില്ലായ്മയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപേ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കാം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ യൂറിക് ആസിഡ് എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരാതിരിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ വരാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ ജോയിൻസിനെ എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സഹായകമാണ് ഇത് തേയ്മാനം പോലുള്ള മുട്ടുവേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരവുമാണ് മലബന്ധം ഉറക്കക്കുറവ് ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാനും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു ബോഡിയെ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് സ്കിന്നിനും അതുപോലെ തിളക്കമാർന്ന മുടിയിഴകൾക്കും ഇത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ വളരെ
മൂത്രപ്പഴുപ്പ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് അതായത് പനി വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതുപോലെ വോമിറ്റിങ്ങോ അതുപോലെ ലൂസ് മോഷനോ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വർക്കൗട്ടിന് ഇട ഇടനേരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സിപ്പ് ബൈ സിപ്പ് ആയിട്ടെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള കായികാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഇടനേരങ്ങളിൽ സിപ്പ് ബൈ സിപ്പ് ആയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോൾ ഇത്തരം പാനീയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലേവറുകൾ ചേർക്കാം നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചതച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായ പതിമുഖം രാമച്ചം ഇരട്ടിമധുരം ജീരകം ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവറിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു പെയിൽ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാവുകയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ എല്ലാം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ തൻ്റ